Tervetuloa taas rukousmatkalle Israelin vuorille. Tässä ohjelmassarjassa rukoilemme tämän alueen valmistumista Israelin pohjoisten heimojen eli Efraimin paluuta varten. Anna Jeesus meidän tällä matkallamme nähdä sen, mitä sinä haluat meille näyttää. Tässä vaiheessa kiitämme Jumalaa siitä, mitä hän on Jeesuksen kautta näillä vuorilla tehnyt ja mitä hän vielä tulee tekemään. Edellisessä jaksossa kiitimme Jumalaa niistä voimateoista, joita hän on Jeesuksen kautta täällä tehnyt ja kiitimme myös siitä, että vielä suurempia hän tulee tekemään. Tällä rukousmatkalla kiitämme tällä seudulla Jeesuksen aikana olleesta herätyksestä ja siitä, että herätys puhkeaa tänne vielä uudestaan. Tällä kertaa menemme rukousmatkalle Jaagobin kaivolle, joka sijaitsee Sikemissä, eli nykyisen Nabluksen kaupungin alueella. Jaagobin kaivolla Jeesus tapasi samarialaisen naisen, ja se keskustelu johti ensimmäiseen herätykseen täällä Samarian alueella. Jutellaan matkalla tarkemmin, mistä oikein on kysymys. Raamattu kertoo, että Jeesus kulki monesti Samarian läpi kävellessään Galilean ja Jerusalemin väliä. Johanneksen evankeliumi kertoo, kuinka Jeesus yhdellä näistä matkoistaan pysähtyi Jaakobin kaivolle, Karissim ja Ebalvuorten juurelle. Niin hän tuli Syykkar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Se on lähellä sitä maa-aluetta, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. Koska Jeesus oli matkasta väsynyt, hän istui kaivolle. Jeesus saapui kaivolle samaa patriarkkojen tietä kuin mille mekin nyt käännymme. Hän saapui oppilaidensa kanssa kaivolle lounasaikaan ja oppilaat lähtivät kaupunkiin ostamaan ruokaa. Yksi samarjalainen nainen tuli sillä aikaa hakemaan vettä kaivosta ja Jeesus pyysi häneltä juotavaa. Nainen ällistyi tätä pyyntöä. Kuinka sinä, joka olet juutalainen, voit pyytää juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät nimittäin ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Edellisellä matkalla puhuimme jo siitä, miten samarialaiset ovat Assuriasta tänne tuotujen pakkosiirtolaisten ja maahan jäljelle jääneiden pohjoisvaltio-israelilaisten yhteensulautumisesta syntynyt sekakansa. Samarialaisten ja juutalaiseksi kutsuttujen etelävaltio Juudan jälkeläisten välit olivat katkenneet Jerusalemin toisen temppelin rakentamisesta syntyneeseen riitaan jo lähes 500 vuotta aikaisemmin. Mia, kertoisitko, missä nyt olemme? Olemme nyt Huovaran kylässä, joka on tässä ennen Nablusta. Antoiko nainen sitten vettä Jeesukselle? Ei antanut sillä keskustelu heidän välillään jatkui ihan toiseen suuntaan. Jeesus nimittäin vastasi naiselle näin. Jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoo sinulle, anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Samarialainen nainen ei ymmärtänyt yhtään, mitä Jeesus hänelle sanoi. Herra, Eihän sinulla ole edes ammennusastiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sitten saisit sitä elävää vettä? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon. Hän joi siitä itse, samoin hänen poikansa ja karjansa. Kertoisitko Mia, missä nyt olemme? Jatkamme nyt tästä Garissimin risteyksestä suoraan kohti Nablusta. Ohitustien kautta pääsemme sujuvasti kaivolle. Missä vaiheessa nainen tajusi, kuka Jeesus on? Jeesus ilmaisi naiselle tietävänsä kaiken hänen elämästään, ja nainen ymmärsi, että hän oli profeetta. Jeesus sitten sanoi hänelle myös ihan suoraan, että hän on Messias, jota myös samarialaiset osasivat silloin odottaa. Kun opetuslasten joukko palasi Jeesuksen luo, nainen lähti kaivolta. Silloin nainen jätti vesiruukkunsa, riensi kaupunkiin ja sanoi ihmisille, 
tulkaa katsomaan miestä, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Ei kai hän vain ole Kristus. Mia, kertoisitko, missä nyt olemme? Käännyimme juuri ohitustieltä Nablukseen. Edessä oikealla näkyvä vuori on Ebal ja vasemmalla oleva vuori on Garissim. Kun muuten kävimme rukousmatkalla Ramallahin lähellä, väitin silloin, että se olisi Samarian alueen suurin arabikaupunki. Se ei pidä paikkaansa, vaan eniten asukkaita on täällä Nabluksessa. Tuolla edessä vähän oikealla näkyy ortodoksikirkon punainen kupoli. Se on rakennettu Jaakobin kaivon päälle ja sinne olemme menossa. Miten kaupunkilaiset sitten suhtautuivat naisen kertomaan viestiin? Kun nainen kertoi, että Jeesus oli tiennyt kaiken hänen elämästään, monet kaupungin samarialaisista alkoivat uskoa, että Jeesus oli luvattu Messias. He halusivat tavata Jeesuksen ja lähtivät joukolla kaivolle. Ja vielä useammat uskoivat Jeesukseen hänen omien sanojensa tähden. Olemme nyt perillä täällä Jaakobin kaivon luona. Jätetään auto tähän. Ensimmäinen kirkko tälle paikalle on rakennettu jo 300-luvulla. Tämä nykyinen kirkkorakennus on varsin uusi. Se valmistui vasta noin 10 vuotta sitten. Sen rakentaminen aloitettiin jo 1800-luvun loppupuolella, mutta rakentaminen sitten keskeytyi lähes sadaksi vuodeksi. Käydään ensin katsomassa tuolla alakerrassa olevaa kaivoa. Tämä Jaagobin kaivo on noin 40 metriä syvä. Se selittää, miksi nainen niin kovasti ihmetteli, miten Jeesus saisi nostettua sieltä vettä ilman astiaa. Vesi tässä kaivossa on tavattoman pehmeä ja hyvän makuista, mutta kuunnellaanpa, miten pitkä matka veden pintaan on. Mennään nyt ulos rukoilemaan. Kirkon takana on rauhallinen paikka. Ebalvuoren rinne pilkottaa tuolta puiden takaa. Nyt olemme perillä täällä tämänkertaisessa rukouspaikassamme. Mikä paikka tämä Jyrki sitten lopulta oikein on? Tämä on se paikka, jonne Jaakob palasi Mesopotamiasta Laabanin luota vaimoinen ja lapsineen. Tullessaan tänne Jaakob oli juuri saanut Jumalalta uuden nimen Israel. Raamattu kertoo tulosta näin. Jaakob oli lähtenyt Paddan Aramista ja saapunut turvallisesti Sikemin kaupunkiin, joka on Kanaanin maassa, ja hän leiriytyi kaupungin edustalle. Sen maapalstan, johon hän oli pystyttänyt telttaansa, hän osti sadalla kesitalla Sikemin isän Hamorin pojilta. Hän pystytti sinne alttarin ja antoi sille nimen El Elohe Israel. Olemme nyt täällä Jaakobin ostamalla maapalstalla. Sikemin kaupungin rauniot ovat noin 300 metriä tämän kirkon takana tuolla vuorten välissä. Tänne Jaakob siis pystytti alttarin, jonka hän nimesi saamansa uuden nimen mukaan. El Elohe Israel tarkoittaa Jumala, Israelin Jumala. Johanneksen evankeliumista luimme, että tälle samalle maapalstalle Jaakob oli myös kaivannut tämän kaivon. Egyptissä Jaakob testamenttasi tämän maa-alueen Joosefille. Joosef ei sitten itse enää koskaan palannut tänne, mutta hänen pyynnöstään israelilaiset toivat hänen luunsa takaisin tänne, ja Joosefin hauta on täältä parin sadan metrin päässä tuonne Ebalin suuntaan. Kun israelilaiset palasivat Egyptistä takaisin tähän Jumalan heille lupaamaan maahan, tämä koko vuoristo annettiin Joosefin pojille, Manasselle ja Efraimille, ja tämä paikka on juuri heidän alueidensa rajalla. Olemme nyt täällä kiittämässä Jeesusta siitä, mitä hän täällä teki ja mitä hän täällä tulee vielä tekemään. Mutta katsotaanpa ensin tarkemmin, mitä Jeesus oikeastaan samarialaisen naisen kanssa täällä puhui. Toisin kuin juutalaiset yleensä, Jeesus keskusteli samarialaisten kanssa ja hän viipyi tällä kaksi päivää, kun he sitä pyysivät. 
Juutalaisille Jeesus puhui vertauksin ja toisinaan jopa kielsi heitä kertomasta, että hän on Messias. Mutta jostain syystä samarialaisille hän kertoi suoraan, kuka hän on. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias tulee, hän, jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus vastasi, minä olen se, minä, joka puhun kanssasi. Jeesus aloitti keskustelun samarialaisen naisen kanssa kaivolla vedestä. Jaakobin kaivon vesi on siis poikkeuksellisen hyvää, mutta keskustelu sai yllättävän käänteen, kun Jeesus kertoi, että hänellä on tarjota vielä parempaa vettä. Jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelleen janoiseksi. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen kiinnostui tästä paremmasta vedestä. Herra! Anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Tämä elävä vesi oli pyhä henki. Jeesus puhui tästä vedestä myös Jerusalemissa Lehtimajan juhlan viimeisenä päivänä. Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus nousi seisomaan ja huusi. Jos jonkun on jano... Tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Tämän hän sanoi hengestä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Jeesus ei siis vielä antanut pyhää henkeä samarialaisille, mutta valmisti heitä jo siihen, että pyhän hengen ovat pian saamassa kaikki, jotka uskovat häneen. Jeesuksen tällä kaivolla puhuma lupaus pyhästä hengestä on yhä voimassa täällä. Kiitetään nyt yhdessä siitä uskosta Jeesukseen ja janosta pyhän hengen elämään, jonka Jeesus tänne toi. Isä, kiitämme sinua Jeesuksesta, jonka lähetit myös Samarian asukkaiden pelastajaksi. Kiitos, että tämä herätyksen kaivo on yhä täällä ja sen vesi on yhtä hyvää kuin ennenkin. Kiitos Jeesus, että sinä kuolit myös samarialaisten ja kaikkien Samarian asukkaiden puolesta, jotta he saisivat pyhän hengen ja pääsisivät Jumalan lapsiksi. Kiitos Jeesus, että tässä paikassa sinä jo etukäteen julistit elävien vesien virtojen lähtevän jokaisesta, joka ottaa vastaan sinut ja sinun elävän vetesi. Kiitos siitä, että tämän alueen asukkaat ottivat sinut vastaan ja uskoivat sinuun. Kiitos Jeesus, että sinä vielä avaat elävien vesien virrat uudestaan tässä paikassa, ja herätät ihmiset janoamaan sinun antamaasi elämää. Juutalaisten ja samarialaisten kiista liittyy ennen kaikkea siihen, kuuluuko Jumalaa palvoa Jerusalemin temppelissä vai Karissimin vuorella, jonne samarialaiset olivat rakentaneet oman temppelinsä. Välejä ei myöskään parantanut se, että juutalaiset olivat tuhoneet samarialaisten temppelin reilu sata vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Kun Jeesus ilmaisi tietävänsä kaiken naisen elämästä, nainen tajusi nopeasti, että tämä mies on profeetta. Niinpä hän halusi välittömästi saada selvyyttä tähän juutalaisten ja samarialaisten vanhaan kiistakysymykseen. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat palvoneet Jumalaa tällä vuorella, mutta te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, missä tulee palvoa. 
Jeesus ei kuitenkaan alkanut keskustella naisen kanssa vanhan liiton aikaisista palvontapaikoista. Hän puhui jo tulevasta. Uusi liitto oli tulossa, ja Jeesus, josta Jerusalemin temppeli oli ollut vain esikuva, oli jo maailmassa. Tästä uuden liiton todellisuudesta Jeesus sitten puhui samarialaiselle naiselle näin. Nainen, usko minua. Tulee aika, jolloin ette palvo isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te palvotte sitä, mitä ette tunne. Me palvomme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastus tulee juutalaisten keskuudesta. Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia isä etsii. Jumala on henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Kiitetään nyt siitä, että Jeesus julisti myös samarialaisille pyhän hengen synnyttämän suhteen isään. Kiitos isä, että suhteemme sinuun ei enää mene esikuvana toimineen temppelin kautta, vaan poikasi Jeesuksen kautta. Kiitos isä, että uuden liiton temppeli kostuu elävistä kivistä, niistä, joilla on sinun pyhä henkesi. Kiitos Jeesus siitä uuden liiton elämästä, siitä yliluonnollisesta yhteydestä isään pyhässä hengessä, jonka sinä tässä paikassa jo etukäteen julistit. Kiitos, että se valtaa koko Samarian. Kiitos Jeesus, että aika tulee, jolloin Samarian alue täyttyy rukoilijoista, jotka palvovat isää hengessä ja totuudessa. Johanneksen evankeliumissa mainittuja samarialaisia asuu yhä tällä seudulla tuolla Karissimin vuoren huipulla. Katsotaanpa tähän väliin, miltä heidän kylässään nykyään näyttää ja mitä heidän historiastaan paljastuu. Olemme nyt täällä Karissimin vuoren laajalla Samarian ainoassa kylässä, jossa asuu yhä samarialaisia. Osa näiden samarialaisten perimästä Tulee siis suoraan niiden pohjoisvaltio Israelin jälkeläisistä, jotka kansan pakkosiirtolaisuuteen lähdön jälkeen jäivät yhä tälle alueelle asumaan. Nykyään samarialaisia tiedetään olevan noin 700. Heistä puolet asuu tässä Lutsan kylässä ja toinen puoli Tellaviivin lähellä Holonissa. Pääosin he sanovat olevansa Leevin, Manassen ja Efraimin heimojen jälkeläisiä. Samarialaiset uskoivat niin Jeesuksen aikana kuin nykyäänkin Israelin Jumalaan. Ja samalla tavoin kuin kaivolla ollut nainen, he pitivät ja pitävät Jaakobia esi-isänään. Enimmillään samarialaisia on ollut jopa miljoona, mutta he ovat kohdanneet vainoja läpi historian. Kun valmistelimme tätä rukousmatkaa, törmäsimme hyvin mullistavaan tietoon. Sen jälkeen, kun muslimit valtasivat Samarian 600-luvulla, samarialaisia on useaan otteeseen pakkokäännytetty islaminuskoon. Sen vuoksi oman uskontonsa säilyttäneiden samarialaisten lukumäärä oli 1900-luvun alkuun mennessä laskenut alle 200 henkilön, josta se on vähitellen noussut. Vaikka samarialaisen uskonnon säilyttäneitä on vähän, Perimän puolesta tilanne on toinen. Tutkijat olettavat, että tällä seudulla nykyään asuvista islaminuskoisista palestiinalaisista suuri osa ei syntyperältään olekaan arabeja, vaan näitä samoja samarialaisia, jotka on aikoinaan pakkokäännytetty islamiin. Siihen viittaavat esimerkiksi monet samarialaisperäiset sukunimet. Näyttää siis yllättäen siltä, että suuri osa tällä seudulla asuvista niin sanotuista palestiinalaisista onkin perimänsä puolesta osin pohjoisvaltio Israelin jälkeläisiä, jotka nykyään ovat islamin ikeen alla. Tältä kaivolta alkanut samarialaisten herätys oli niin merkittävä, 
että Johannes käyttää evankeliumissaan kokonaisen luvun sen kuvaamiseen. Tämä Jeesuksen aloittama herätys on kuitenkin vielä kovasti kesken. Sen paremmin samarialaisen uskon säilyttäneet kuin täällä islamin uskoon kääntyneet samarialaisetkaan eivät nimittäin tunne Jeesusta. Näyttää jopa, että se Jeesuksen tunteminen, joka täällä on ollut ensimmäisenä vuosisatoina, on lähes kokonaan menetetty. Rukousmatkallamme Aakorin laaksoon kuitenkin näimme Jumalan lupauksen, että hän muuttaa tappion paikat portiksi uuteen toivoon. Tämä lupaus koskee myös tätä paikkaa ja näitä täällä asuvia pohjoisvaltio Israelin jälkeläisiä. Puhuessaan tällä kaivolla elonkorjuuseen valmistuvista vainioista, Jeesus sanoi oppilailla näin. Minun ruokani on se, että teen lähetteeni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Jeesus tulee siis vielä saattamaan Samarian herätyksen valmiiksi asti. Kiitetään nyt Jeesusta siitä, mitä hän tulee vielä täällä tekemään. Kiitos Jeesus, että sinä et jätä tehtäväsi kesken, vaan viet työsi päätökseen myös täällä Samariassa. Kiitos, että sinä olet uhrin verelläsi ostanut vapaiksi myös Samarian asukkaat. Kiitos Jeesus, että sinun nimesi voimassa vielä monet täällä vapautuvat uskontojen orjuudesta palvomaan sinua, joka yksin olet elävä Jumala. Kiitos Jeesus siitä, että kun sinä herätät koko Israelin heimon kuolleet luut eloon, sinä et unohda näitä täällä asuvia Israelin pohjoisten heimojen jälkeläisiä. Kiitos Jeesus, että sinä vielä vapautat samarialaiset Jumalan lapsen identiteettiin sinussa ja myös todelliseen kansalliseen identiteettiinsä. Jeesus puhui täällä oppilailleen ajan merkkien ymmärtämisestä. Ettekö sano, vielä on neljä kuukautta sadonkorjuuseen. Minä sanon teille, kohottakaa katseenne ja katselkaa vainioita, sillä ne ovat vaalenneet sadonkorjuuta varten. Sadonkorjuulla Jeesus tarkoittaa, että ihmisiä kerätään hänen valtakuntaansa ja hän näki Samarian jo valmiina sitä varten. Kun Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen puhui oppilailleen tulossa olevasta pyhän hengen kasteesta, hän sanoi, Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Jeesus siis tahtoi että sanoma hänestä tavoittaa koko Samarian. Samaria on ollut Jeesukselle tärkeä alusta asti, ja hän itse kertoi juutalaisten lisäksi myös samarialaisille, kuka hän on. Samarialainen nainen oli ensimmäinen Jeesuksen todistaja täällä. Jeesuksen puhumat sanat naisen elämästä synnyttivät uskon häneessä Jeesukseen ja sen jälkeen myös monissa muissa. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä viipymään luonaan. Hän jäi sinne kahdeksi päiväksi, ja vielä useammat uskoivat Jeesukseen hänen oman sanansa tähden. He sanoivat naiselle, emme usko enää vain sinun puheesi perusteella, sillä me olemme itse kuulleet ja tiedämme, että tämä mies todella on maailman vapahtaja. Vaikka tämä todistus Jeesuksesta on ollut pitkällä maailman ympärysmatkalla, se tulee vielä takaisin tänne, mistä se lähti. Se herätys, joka tänne on tulossa, on vielä suurempi kuin se, mikä oli apostolien aikana. Ja se tulee vielä kääntämään niin arabien, samarialaisten kuin lopulta juutalaistenkin sydämet Messias Jeesuksen puoleen. Kiitetään nyt yhdessä siitä, että todistus Jeesuksesta vielä valtaa pyhän hengen voimassa koko tämän Samarian alueen, nämä Israelin vuoret. 
Kiitos isä, että viisaudessasi olet valinnut maailman pelastajan tulemaan juutalaisten keskuudesta. Kiitos Jeesus siitä, että sinä ilmaisit itsesi juutalaisena messiaana myös samarialaisille. Kiitos Jeesus siitä, että myös nämä täällä nykyään asuvat pohjoisvaltio Israelin jälkeläiset saavat tulla tuntemaan sinut henkilökohtaisena pelastajanaan ja ottaa paikkansa sinun suuressa suunnitelmassasi myös Efraimin paluuseen liittyen. Jeesuksen nimessä, amen. Ylistetään vielä Jumalaa psalmin 96 sanoin. Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään. Julistakaa päivästä päivään ilosanomaa hänen valmistamastaan pelastuksesta. Kertokaa kansojen keskuudessa hänen kunniastaan, hänen ihmeistään kaikkien kansojen keskellä. Seuraavalla rukousmatkalla kiitämme Jumalaa siitä pyhän hengen vuodatuksesta, joka tapahtui Samariassa apostolien aikana. Jumala teki silloin suuria ja vielä suurempia hän tulee täällä tekemään. Valmistellaan jo rukouksin tätä seuraavaa matkaa.